ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் பி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ் சாப்டர்லேருந்து ஜென்ரல் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் பி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ் இந்த டாபிக் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆக்சுவலாக பி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ் இஸ் சம்வாட் அ பிக்கர் டாபிக் தான் சிபிஎஸ்சியில் பார்த்தீங்கன்னா லெவன்த்லேயும் டுவெல்த்லேயும் ரெண்டு சாப்டர்ஸ் தான் படிச்சிருப்போம் வேறஸ் இன் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் ஸ்டேட் போர்ட் சிலபஸில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் டூவில் யூனிட் டூவாகவும் யூனிட் த்ரீயாகவும் ரெண்டு சாப்டர்ஸ் தான் பார்ப்போம் ஸோ வாட் எவர் இட் இஸ் நீங்கள் வந்து இந்த பி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸை பற்றின ஒரு பேசிக் ஐடியாலாம் உங்களுக்கு தரவாக இருந்தால் மட்டும்தான் க்ரியேட்டிவ் கொஷின்ஸ் எல்லாம் உங்களால் ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஸோ பேசிக் ஐடியா அப்படின்னு பார்க்குறப்ப இந்த பி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸில் எத்தனை குரூப் இருக்கு என்னென்ன எலிமெண்ட்ஸ்லாம் அதில் இருக்கு அதில் ஃபர்ஸ்ட் மெம்பர் யார் அதுக்கு வேறு பேர் என்ன இதுக்கு ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் எப்படி இருக்கு இனோட் பேரஃபெக்ட்னா என்ன இதில் யார் யாரெல்லாம் மெட்டல்ஸு மெட்டலாய்ட்ஸு நான் மெட்டல்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி நேச்சருக்கு காரணம் என்ன இந்த மாதிரி நிறைய அடிப்படை விஷயங்கள் இருக்கு அது எல்லாத்தையுமே கொஞ்சம் நிதானமாக உக்காந்து அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கிறப்ப உங்களுக்கு அந்த இந்த டாபிக்கில் ஓவராக போகிறப்ப you could get a clear idea okay adha vittittu nama chumma melotama equations by heart pannomna you will study but you will forget adhu dhaan nadakkum so nalla understand pannikonga inda basic ah purinjikkaradhukku koodala time eduthukonga appadi eduthukirappa ungalku in depth poi innum nariya topics adha padikkirappa ungalku adhukku time vandu konjama adha selavagum so without knowing the basic details neenga direct ah anga poninga na adhu vandu kashtama adha irukum okay ஸோ பி பிளாக் எலிமெண்ட் சொல்கிறப்ப நமக்கு தெரியும் குரூப் நம்பர் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் எயிட்டீன் ஃபைவ் குரூப்ஸ் இருக்கு இந்த சாரி சிக்ஸ் குரூப்ஸ் இருக்கு இந்த குரூப்ஸில் ஃபர்ஸ்ட் மெம்பரும் நமக்கு தெரியணும் இங்கே வந்து போரான் கார்பன் நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் ஃப்ளூரின் நியான் ஸோ ஹீலியமும் வரும் ஹீலியம் தான் ஃபர்ஸ்ட் மெம்பர் ஸோ அதில் அதோட அட்டாமிக் நம்பர் வந்து டூ தான் ஓகே அதனால நியான்ல ஃப்ளூரின் கருத்தது இதுக்கு நைனு அடுத்தது டென் அதனால இங்கே நியான் நான் எழுதிட்டேன் ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே நமக்கு அட்டாமிக் நம்பர் தெரியும் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் ஓகே இந்த பி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸோட ஜென்ரல் அவுட்டர் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்எஸ் டு என்பி ஒன் டு சிக்ஸ் ஏன் வந்து ஒன் டு சிக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து பி பிளாக்கில் பி ஆர்பிட்டாலில் ஒன்லேருந்து சிக்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் அக்கோமடேட் பண்ண முடியும் ஸோ ஒன்னுன்னு வரப்போ அது வெறும் ஒன்று டூ நாட் டூ அதாவது திஸ் ரேஞ்சஸ் ஃப்ரம் ஒன் டு சிக்ஸ்னு அர்த்தம் ஸோ ஒன் டு சிக்ஸே மொத்தமாக போடணுன்னு கிடையாது ஒன்னாக இருக்கலாம் ஆர் டூவாக இருக்கலாம் த்ரீயாக இருக்கலாம் ஃபோராக இருக்கலாம் ஃபைவாக இருக்கலாம் அண்ட் சிக்ஸாக இருக்கலாம் இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த குரூப் நம்பர் ஆர் இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த எலிமெண்ட் ஓகே இப்போ வந்து இதுக்கு ஜென்ரல் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எழுதியாச்சு ஸோ இங்கே வந்து பார்க்குறப்ப இது வந்து இதோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்எஸ் டூ அதாவது தேர்ட்டீன்த் குரூப்போடது என்எஸ் டூ என்பி ஒன்று தான் இருக்கும் ஓகே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அட்டாமிக் நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இல்லையா ஒரு எலக்ட்ரான் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ இதுக்கு வந்து என்எஸ் டூ என்பி ஏற்கனவே ஒன் இருக்கு இப்போ ஒன்று சேருது ஸோ டூ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்எஸ் டூ இங்கே ஒன்று ஆட் ஆகுது என்பி ஏற்கனவே டூ இருக்கு இப்போ ஒன்று த்ரீ ஆக்சிஜன் ஃபேமிலிக்கு பார்த்தீங்கன்னா என்எஸ் டூ இப்போ ஏற்கனவே த்ரீ இருக்கு இப்போ ஒன்று ஆட் ஆகுது ஸோ என்பி ஃபோர் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்எஸ் டூ என்பி ஃபைவ் ஓகே இங்கே ஒன்று ஆட் ஆகுது ஸோ என்எஸ் டூ என்பி சிக்ஸ் ஸோ இதுதான் ஒரு ஒரு குரூப்போட ஜென்ரல் அவுட்டர் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் புரியுதா வேறு வேறு எலிமெண்ட்டாக இருக்குது வேறு வேறு குரூப்பாக இருக்குது பட் எப்படி வந்து இந்த அவுட்டர் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் இந்த எலிமெண்ட்ஸ்க்கு சேமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னா எதையாவது ஒரு குரூப் எடுத்து அந்த குரூப்பில் இருக்க எலிமெண்ட்ஸ் அத்தனைக்கும் நம்ம எலக்ட்ரானிக் ஏ கான்ஃபிகரேஷன் எழுதினோம்னா ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அதர் குரூப்ஸ்க்கும் இப்படி தான் இருக்குன்றதை நீங்கள் புரிஞ்சுப்பீங்க ஓகே ஸோ நம்ம இந்த ஃபஸ்ட் குரூப் தேர்ட்டீன்த் குரூப்பே எடுத்துப்போம் போரான் ஃபேமிலி ஐகோசஜன்ஸ் இதோட அதர் நேம் ஸோ போரான் இதோட ஷார்ட் கட் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் பேக் இட் அப்படின்னு இருக்கேன் இல்லையா பேக் இட் ஸோ ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் வந்து பேக் பி ஸோ பி இன் பேக் இட் பி போட்டாச்சு அடுத்தது ஏ நெக்ஸ்ட் எலிமெண்ட் ஜி அடுத்தது ஐ அடுத்தது டி ஓகே ஸோ பி வந்து போரான் ஏ வந்து அலுமினியம் 
ஜி வந்து ஜெர்மானியம் ஐ வந்து இண்டியம் டி வந்து தாலியம் ஓகே ரைட் இதுக்கு அட்டாமிக் நம்பர் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஃபைவ் ஃபைவ் ப்ளஸ் எயிட் ஆட் பண்ணுங்கள் ஃபைவ் கூட எயிட் சேர்த்தா தேர்ட்டீன் ஸோ அலுமினியத்தோட அட்டாமிக் நம்பர் தேர்ட்டீன் ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கு கூட எயிட்டீன் எயிட்டீன் ஆட் பண்ணும் எயிட்டீன் இது கூட ஆட் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் தேர்ட்டி ஒன் இந்த தேர்ட்டி ஒன் கூட எயிட்டீன் ஆட் பண்ணுங்கள் ஃபார்ட்டி நைன் ஃபார்ட்டி நைன் கூட தேர்ட்டி டூ ஆட் பண்ணுங்கள் யூ வில் கெட் எயிட்டி ஒன் பாருங்கள் எந்த அட்டாமிக் நம்பரையும் நம்ம மனப்பாடம் பண்ணலை ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் கூட ஃபஸ்ட் எயிட் ஆட் பண்ணுறோம் அப்புறம் எயிட்டீன் ஆட் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் திரும்பவும் எயிட்டீன் ஆட் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் திரும்பவும் தேர்ட்டி டூ ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ எல்லா குரூப்ஸ்லையுமே நீங்கள் இதே மாதிரி செய்கிறப்ப யூ வில் கெட் த அட்டாமிக் நம்பர்ஸ் ஃபார் த சக்ஸஸிவ் எலிமெண்ட்ஸ் ஓகே ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து போரான் பார்ப்போம் போரான் பார்த்தீங்கன்னா அட்டாமிக் நம்பர் ஃபைவ் ஸோ நியூக்ளியஸ் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஷெல் இது செகண்ட் ஷெல் ஓகே ஸோ டோட்டலி ஃபைவ் எலக்ட்ரான்ஸு ஸோ இங்கே வந்து டூ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் இங்கே வந்து த்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் கரெக்டா இது வந்து என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபஸ்ட்டு ஷெல் ஃபஸ்ட்டு ஷெல் இது செகண்ட் ஷெல் ஓகே செகண்ட் ஷெல் அதனால தான் செகண்ட் ஷெல் தர் ஃபோர் என் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ வேர் என் இஸ் பிரின்சிபல் குவான்டம் நம்பர் டெக்னிக்கலாக கொலோக்கியலாக புரிகிற மாதிரி என்னன்னா என்ன எத்தனையாவது ஷெல்லோ அதுதான் என் இப்போ இது ஃபஸ்ட்டு ஷெல்லா இது செகண்ட் ஷெல்லா ஸோ இது செகண்ட் ஷெல்ல தான் இந்த அடு கடைசி த்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது அப்போ செகண்ட் டூ தான் இங்கே வரும் யாருக்கு போரானுக்கு அப்போ போரானுக்கு அவுட்டர் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் இப்போ இது தான் அவுட்டரு அப்போ என் வந்து டூ ஸோ டூ எஸ் பாருங்கள் த்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கா இதில் த்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் டூ எஸ் எஸ்ஸில் மேக்ஸிமம் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ அடுத்தது டூ பி த்ரீயில் டூ போச்சுன்னா மிச்ச ஒன் ஸோ இது தான் போரானுக்கான அவுட்டர் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் இப்போ கம்மிங் டு அலுமினியம் அலுமினியமுக்கு பாருங்கள் இப்போ நியூக்ளியஸ் ஷெல் ஒன் ஷெல் டூ இதில் மேக்ஸிமம் எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கலாம் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கலாம் இதில் எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கலாம் ஆனால் இதுக்கு அட்டாமிக் நம்பர் என்னது தேர்ட்டீன் இல்லையா ஸோ எயிட் ப்ளஸ் டூ டென்னா ஸோ அடுத்த ஷெல்லுக்கு போகுது எலக்ட்ரானு ஸோ அடுத்த ஷெல்ல த்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் பாருங்கள் இதுலேயும் த்ரீ இதுலேயும் த்ரீ ஆனால் இது இதோட இது எத்தனையாவது ஷெல்லு இது வந்து ஃபஸ்ட்டு சாரி இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஷெல் இது வந்து செகண்ட் ஷெல் இது வந்து தேர்ட் ஷெல் அப்போ இதுதான் என் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ இல்லையா என் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்போ இது தேர்ட் ஷெல் அப்போ த்ரீ எண்ணுக்கு பதிலாக த்ரீ போடணும் ஸோ த்ரீ எஸ் த்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் தான் இருக்குது இது போட்டிருக்கிறது இதெல்லாம் எலக்ட்ரான்ஸ் த்ரோ த்ரீ எஸ் டூ மொத்தமே மூணு எலக்ட்ரான் தான் அவுட்டர் ஷெல்லில் இருக்குது தேர்ட் ஷெல்லு த்ரீ எஸ் டூ மிச்ச ஷெல்லு பீக்கு போயிடும் ஸோ த்ரீ பி ஒன் ஸோ இது தான் அலுமினியத்தோடது பாருங்கள் டூ என்னாவது அடுத்ததுக்கு த்ரீ ஆகிடுது அடுத்தது ஜெர்மானியம் பார்ப்போம் ஜெர்மானியமில் பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளியஸ் ஃபஸ்ட்டு ஷெல்லு எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்கும் மேக்ஸிமம் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் அடுத்த ஷெல்லு எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் அடுத்த ஷெல்லு எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் எயிட்டீன் எலக்ட்ரான்ஸ் அதுக்கு அடுத்த ஷெல் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஷெல்லில் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் அடுத்த ஷெல்லில் எயிட் எலக்ட்ரான் அடுத்ததில் த்ரீ எலக்ட்ரான் ரவுண்ட் பண்ணிடுறோம் அப்போ தான் எலக்ட்ரான்னு நமக்கு தெரியும் ரவுண்ட் பண்ணிட்டால் எலக்ட்ரான்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ டூ எயிட் அடுத்ததில் தேர்ட் ஷெல்ல எயிட்டீன் எலக்ட்ரான்ஸ் பாருங்கள் டூ ப்ளஸ் எயிட்டு டென்னு டென் ப்ளஸ் எயிட்டீன் ட்வெண்ட்டி எயிட் ஸோ இன்னும் த்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது ஸோ அது நெக்ஸ்ட்டு ஷெல்ல வந்துடும் ஸோ த்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் ஓகே ஸோ இது எத்தனையாவது ஷெல்லு இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஷெல் என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இது செகண்ட் ஷெல் என் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இது தேர்ட் ஷெல் என் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ இது ஃபோர்த்து ஷெல் இது என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஓகே அப்போ எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் என்ன பாருங்கள் ஃபோர்த்து ஷெல் அப்போ ஃபோர்த்து ஷெல்ல எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்குது த்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு எஸ் ஆர்பிட்டால் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் அப்புறம் மிச்சர் இருக்கிறது பி ஆர்பிட்டாலுக்கு ஃபோர் பி ஒன் ஸோ அதே மாதிரி இதுக்கு போட்டிங்கன்னா இண்டியமுக்கு போட்டிங்கன்னா அதே மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று அடுத்த ஷெல்லு என் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ அடுத்த ஷ
டூ எலக்ட்ரான்ஸ் தான் இருக்கும் இல்லையா எப்போவுமே செகண்ட் ஷெல்லில் எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் தேர்ட் ஷெல்லில் எயிட்டீன் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபோர்த்து ஷெல்லையும் எயிட்டீன் எலக்ட்ரான்ஸ் பாருங்கள் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் மிச்சம் மூணு எலக்ட்ரான் இருக்கும் ஸோ ஃபிஃப்த்து ஷெல்லில் மூணு எலக்ட்ரான் இருக்குது அப்போ இதோட அவுட்டர் எல அவுட்டர் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஸோ ஃபிஃப்த்து ஷெல்லில் இருக்குது மூணு எலக்ட்ரான் தான் இருக்குது ஓகே ஸோ எஸ்ஆர்பிட்டாலில் ரெண்டு எலக்ட்ரான் அடுத்தது மிச்சம் இருக்கிறது பிஆர்பிட்டாலில் ஸோ ஃபைவ் எஸ் டூ ஃபைவ் பி ஒன் ஓகே அடுத்தது இண்டியம்க்கு ஸோ இண்டியம்க்கு தான் இது ஸோ இது வந்து போரானுக்கு இது அலுமினியத்துக்கு இது ஜெர்மானியத்துக்கு இது இந்தியத்துக்கு அடுத்தது தாலியம்க்கு பார்க்குறோம் அதுலேயும் நியூக்ளியஸ் இருக்கு ஃபஸ்ட்டு ஷெல் செகண்ட் ஷெல் தேர்ட் ஷெல் ஃபோர்த்து ஷெல் ஃபிஃப்த்து ஷெல் இது சர்க்கிள் க்ளோஸ் பண்ணிக்கணும் நான் ஷார்ட்டாக எழுதுகிறேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபஸ்ட்டு ஷெல்லு இது என் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இது என் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ இது என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இது என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஸோ சிக்ஸ்த்து ஷெல் வேறு ஒன்று இருக்கும் ஸோ சிக்ஸ்த்து சர்க்கிள் ஸோ அது என் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸாக இருக்கும் ஓகே இதில் பார்த்தீங்கன்னா டூ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் சுற்றிட்டுருக்கும் இதில் எயிட்டு இதில் எயிட்டீன் இதில் எயிட்டீன் இதில் தேர்ட்டி டூ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு எயிட்டி ஒனில் சப்ட்ராக்ட் பண்ணி பாருங்கள் மிச்சம் த்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் ஸோ இதுதான் அவுட்டர் ஷெல்லு ஸோ இதோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் பாருங்கள் சிக்ஸ்த்து ஷெல்லு இருக்குது அதனால் சிக்ஸ் எஸ் மூணு எலக்ட்ரானில் ரெண்டு எலக்ட்ரான் இங்கே போட்டுட்டோம் அடுத்தது பி ஆர்பிட்டால் இருக்கும் சிக்ஸ் பி ஒன் ஸோ இது தான் தாலியத்தோட எலக்ட்ரானிக் அவுட்டர் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே போரானுக்கு 2s2 எஸ் டூ டூ பி ஒன் அலுமினியத்துக்கு த்ரீ எஸ் டூ த்ரீ பி ஒன் ஜெர்மானியம்க்கு ஃபோர் எஸ் டூ ஃபோர் பி ஒன் இதுக்கு ஃபைவ் எஸ் டூ இண்டியம்க்கு ஃபைவ் எஸ் டூ ஃபைவ் பி ஒன் ஓகே அண்டு தாலியம்க்கு சிக்ஸ் எஸ் டூ சிக்ஸ் பி ஒன் ஸோ எல்லாத்துலேயுமே கடைசியில் இந்த மாதிரி தான் ஒன் எலக்ட்ரான் தான் பி ஆர்பிட்டால் இருக்கும் வேற டூ எலக்ட்ரான்ஸ் எஸ் ஆர்பிட்டால் இருக்கும் ஸோ எல்லாமே சிமிலராக இருக்கிறதுனால தான் தே ஆர் குரூப்ட் அண்டர் த சேம் கேட்டகரி ஆர் சேம் பிளா குரூப் ஓகே ஸோ எல்லா எலிமெண்ட்ஸோட அவுட்டர் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் சேமாக தான் இருக்குது அப்போ நம்ம என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணோம் எல்லா எலிமெண்ட்ஸும் ஒரே மாதிரி தான் ரியாக்ட் பண்ணணும் அதோடய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கணும் ஏன்னா இந்த ஃபிசிக்கல் அண்ட் கெம் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எதை டிபெண்ட் பண்ணுது எலக்ட்ரான்ஸை பொறுத்து தான் இருக்குது ஸோ எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஒரே மாதிரி இருக்கிறதுனால நம்ம ஒரே மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டிஸை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம் பட் ஆக்சுவலி நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இந்த பீப்ளோக் எலிமெண்ட்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸில் இருக்குது காரணம் என்னென்னா அவுட்டர் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் சிமிலராக இருந்தா கூட இன்னர்ல பாருங்க இங்க வெறும் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் தான் இங்க டூ எயிட் இங்க டூ எயிட் எயிட்டீன் இங்க டூ எயிட் எயிட்டீன் எயிட்டீன் இங்க டூ எயிட் எயிட்டீன் எயிட்டீன் தேர்ட்டி டூ ஸோ ஈவன் தோ தே ஆர் சிமிலர் இன் தர் அவுட்டர் எலக்ட்ரானிக் கான்பிகரேஷன் தே டிஃபர் மேஜர் இன் மேஜர் பார்ட் ஆர் இன் கிரேட்டர் எக்ஸ்டென்ட் இந்த இன்னர் கோர் இன்னரில் இருக்கிற எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷனில் நிறைய மாறி இருக்கு ஸோ இந்த இன்னர் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் இந்த எலிமெண்ட்ஸோட அயனைசேஷன் என்தால்பி அட்டாமிக் சைஸு அயோனிக் ரேடியை ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இது அத்தனையிலையும் டிஃபர் ஆகிறதுக்கு இந்த உள்ள இருக்கிற இன்னர் கோர் ஆஃப் த பி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு பெரிய காரணமாக இருக்கு ஓகே ஸோ இந்த குரூப்லையும் அதோட அடுத்தடுத்த எலிமெண்ட்ஸ் என்ன அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் எல்லாத்துலேயுமே இப்படி தான் மாறும் எல்லாத்துலேயுமே எஸ் டூ பி டூ தான் வரும் ஆனால் இந்த என் மட்டும் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிற கார்பனுக்கு டூன்னு வரும் அடுத்தது த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஸோ எல்லா குரூப்ஸுமே அப்படி தான் வரும் வேறஸ் இந்த கடைசியில் இருக்க ரேர் கேஸஸில் என்எஸ் டூ என் பி சிக்ஸ்னு வரும் ஸோ பாருங்கள் எஸில் வந்து மேக்ஸிமம் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் தான் இருக்கலாம் ஸோ டூ எலக்ட்ரான்ஸும் கம்ப்ளீட்டாக ஃபில் ஆயிருக்கு வேறஸ் பி ஆர்பிட்டாவில் மேக்ஸிமம் சிக்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் தான் அக்கமடேட் பண்ண முடியும் ஸோ அதுவும் ஃபில் ஆயிருக்கு ஸோ ரெண்டு ஆர்பிட்டால்ஸும் ஃபில் ஆகிருக்கிறதுனால இது வந்து எலக்ட்ரானை இனி அக்செப்ட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது ஸோ இட் வில் நாட் இன்வால்வ் இன் எனி ரியாக்ஷன் தட் இஸ் வை தே ஆர் கால்ட் அஸ் இன்னர்ட் கேஸஸ் ஓகே